ഹായ് എവരിവൺ വെൽക്കം ടു സ്റ്റാർഡിസ്റ്റ് അക്കാഡമി ഞാൻ റോഷ്ണ നമുക്കിന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസിൽ ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മണി മാർക്കറ്റ് ആണ് അപ്പം മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് മണി മാർക്കറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം മണി മാർക്കറ്റ് ഇസ് എ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ബോറോയിങ് ആൻഡ് ലെൻഡിങ് ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് പഠിച്ചു ഇറ്റ് ഇസ് എ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ബോറോയിങ് ഓർ ലെൻഡിങ് ലോങ് ടേം ഫണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട് ആണ് പറഞ്ഞത് ദിസ് ഈസ് വൺ വിങ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഡീലിംഗ് ഇൻ ഷോർട്ട് ടേം ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു വിങ് ആണ് ഇതിലത് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സും ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സും ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ട്രഷറി ബില്ല് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ ഇതുപോലെയുള്ള ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ബാങ്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കമ്പനീസ് എക്സെട്ര അവരൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഷോർട്ട് ടേം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അവരതിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ മാർക്കറ്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ദീസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി റെഡിലി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് വിത്തൌട്ട് ലോസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ് they are also considered near substitute of money because of their high liquidity ipo idinde oru prathegatha ennu parna high liquidity aanu adondu nammal adina near substitute of money aayittana treat cheyyanathu they are of short term nature extending from few days to few months appo adine etto short term aanu chalpa few days nulla thanam few months nulla thanu pakshe endayalum less than 1 year aanu idile use cheyna ella instruments ഇനി നമുക്ക് മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് മണി മാർക്കറ്റ് ഹാസ് നോ ജോഗ്രഫിയൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഡീലിംഗ് ഇൻ മോണിറ്ററി അസസ് മേ ബി സ്പ്രെഡ് ഓവർ എ വൈഡ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ പിന്നെ ഒരു ജോഗ്രഫിയിൽ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഇല്ല ഇതൊരു മാർക്കറ്റ് ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ജോഗ്രഫിക്കൽ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഇല്ല എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്താം ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റ് ഓഫ് ഷോർട്ട് ടേം ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടേം ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റ് പോലെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് റിലേ It's all dealings in money or monetary assets. Monetary assets is near money assets. It is a market purely for short-term fund. Short-term fund is not a deal for long-term fund. It is not a single homogeneous market. There is no single homogeneous market. There is no single homogeneous market. It is not a single homogeneous market. There are various sub-markets such as call money market, bill market, etc. പിന്നത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മാർക്കറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് പോലെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് അതിൽ ഒരുപാട് സബ് മാർക്കറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ സബ് മാർക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൾ മണി മാർക്കറ്റ് ബിൽ മാർക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ കുറെ സബ് മാർക്കറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് മണി മാർക്കറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് എ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ആർ ബി ഐ ആൻഡ് ബാങ്ക് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് മോണിറ്ററി പോളിസി ആൻഡ് ലിക്വിഡിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് അപ്പൊ ഇതൊരു ആർ ബി ഐയും അതേപോലെ തന്നെ ബാങ്കും തമ്മിൽ ലിങ്ക് പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ത്രൂ ആണ് ശരിക്കും മോണിറ്ററി പോളിസീസും ലിക്വിഡിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റും ഒക്കെ ആർ ബി ഐ നടത്തുന്നത് നോ ഫിക്സഡ് പ്ലേസ് ഫോർ കണ്ടക്ട് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി കണ്ടക്റ്റഡ് ഈവൺ ഓവർ ഫോൺ അപ്പോൾ ഒരു പ്ലേസ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഫോൺ വിളിച്ചു പോലും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി കണ്ടക്റ്റഡ് വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ബ്രോക്കേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ബ്രോക്കേഴ്സ് വേണമെന്നില്ല നമുക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സിന് ഹെൽപ്പോട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വിത്തൌട്ട് ബ്രോക്കേഴ്സ് നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം വെറൈറ്റി ഓഫ് ഷോർട്ട് ടേം ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വിത്ത് മെച്യൂരിറ്റി പീരിയഡ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഇയർ ആർ ട്രേഡഡ് ഇൻ മണി മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സും ലെസ് ദാൻ വൺ ഇയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക്
അപ്പോൾ ശരിക്കും ക്രെഡിറ്റ് വേർത്തി കമ്പനീസിന് മാത്രമേ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ലാർജ് കമ്പനീസിന് മാത്രമേ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്രെഡിറ്റ് വേർത്തിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ റീപേയ്മെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള കമ്പനീസിന് മാത്രം ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് സി പി ഇഷ്യൂ ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് ദ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലിമിറ്റ് സാങ്ഷൻ ബൈ ബാങ്ക് ഓർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അപ്പം അതിൻ്റെ സി പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റിനെയും കാട്ടിയും കൂടാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ടാണ് അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ച് ചുമ്മാ നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് എത്രയാണോ അത്ര വരെ മാത്രമേ നമുക്കിത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പറിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം ദ ഇഷ്യൂ ആൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓഫ് എ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ ഇസ് സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മച്ച് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇഷ്യൂ ആർ ഇൻവേഴ്സ് പക്ഷെ അതിൽ ഒരുപാട് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ വെച്ച് നമുക്കത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ദ മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് ക്യാൻ ബി ടെയ്ലേഡ് ആസ് ടു ദ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഓഫ് ദ കമ്പനി അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത്രയും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് കോർപ്പറേറ്റ് സ്കിൽസ് ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ക്യൂക്ക് ആക്സസ് ടു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ദ ക്യാൻ ഇഷ്യൂ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സോറി കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ ഡയറക്ട്ലി ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾ ഡയറക്ട് പേപ്പർ അപ്പം നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററിനെ ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ബ്രോക്കറിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് പേപ്പർ എന്നുകൂടി പറയുന്നുണ്ട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ ഇസ് എൻ അട്രാക്റ്റീവ് സോഴ്സ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ലോ കോസ്റ്റ് ലോ കോസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യും ഇറ്റ് അഷ്യൂർസ് ഹൈ റിട്ടേൺ ടു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഹൈ റിട്ടേൺ എഷ്യൂർ ചെയ്യാനും കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പറിന് പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സി ഡി എന്ന് പറയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഇസ് എ നെഗോഷ്യബിൾ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇഷ്യൂഡ് ഇൻ ഡി മെറ്റീരിയൽസ് മെറ്റീരിയലൈസ്ഡ് ഫോം ഇപ്പോൾ ഒരു മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഡി മെറ്റീരിയലൈസ്ഡ് ഫോമിലാണ് ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് അറ്റ് ബാങ്ക് ഓർ വിത്ത് അത് എലിജിബിൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ എ സ്പെസിഫൈഡ് ടൈം പീരീഡ് അപ്പോൾ അത് ഒരു ഫണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ബാങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും എലിജിബിൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലോ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈം പീരീഡിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത പൈസയുടെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് നോർമലി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആൻഡ് ബിയർ എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിച്ച് ഇസ് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ബിയർ എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ഫ്രീലി ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ബാങ്ക് ഓർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഗെയിൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് കെപ്റ്റ് ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്പനീസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അപ്പൊ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് വെക്കുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആവാം കമ്പനീസ് ആവാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആവാം അപ്പൊ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓഫ് ടൈറ്റിൽ ടു ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു പീരീഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് വെച്ചു എന്നതിൻ്റെ ഒരു ടൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൂഫ് മാത്രമാണ് അൺലൈക്ക് ട്രഡീഷണൽ ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റ് ദീസ് ആർ ഫ്രീലി നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റ് വെക്കുന്നത് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഫ്രീലി ട്രാൻസ്ഫറബിൾ അല്ലാതെ ഒരാളുടെ പേരിലാണ് ബിയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ല പക്ഷെ ഇത് അതിനെക്കാട്ടി വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഫ്രീലി ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ആണ് and often referred to as negotiable certificate of deposit ipo nammal normally negotiable certificate of deposit nu ariyapadum indian market le id rbi introduce cheynathu 1989 la aanu ani
ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് പീരീഡ് ഇപ്പം നോർമലി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് മാത്രമേ നയൻറ്റി വൺ ഡേയ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡേയ്സിന് അങ്ങനെ ഒരു ഡേയ്സ് വെച്ച് മാത്രമേ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുള്ളൂ ദ ഗവൺമെൻറ് പ്രോമിസസ് ടു പേ ദ സ്പെസിഫൈഡ് എമൗണ്ട് മെൻഷൻ ദറിൻ ടു ദ ബിയർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓൺ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഡ്യൂ ഡേറ്റിന് ആ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഫുൾ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ഡേറ്റിൽ പേ ചെയ്യും ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കെയറി കാരി റെഗുലർ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം ടു ലാക്കിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് വല്ലതും ആയിരിക്കും നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ടു ലാക്ക് കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ ബെനിഫിറ്റ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ പേയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ആൻഡ് ദ ഫേസ് വാല്യൂ ഈസ് ദ റിട്ടേൺ ഫ്രം ബൈ ദ ട്രഷറി ബിൽ ട്രഷറി ബില്ല് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂവും പർച്ചേസ് പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ട്രഷറി ബിൽ ട്രഷറി ബിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ എഫക്റ്റീവ് ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ബിഹാഫ് ആയിട്ട് ആർ ബി ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു എഫക്റ്റീവ് ക്യാഷ് മാനേജ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൂൾ ഫോർ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഫോർ മാർക്കറ്റ് ഇൻഡോവേഷൻ ടു കൺട്രോൾ ലിക്വിഡിറ്റി ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടേം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അതൊക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രഷറി ബിൽ ഓഫർ ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ജനറലി അപ് ടു വൺ ഇയർ നമ്മൾ അതിന്റെ പീരീഡ് കണ്ടു അല്ലെ നയൻറ്റി വൺ വൺ എയ്റ്റി ടു അങ്ങനെയുള്ള പീരീഡിലാണ് അപ്പൊ നോർമലി അപ് ടു വൺ ഇയർ നമുക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ദ ഈൽഡ് ഈസ് എഷ്വേർഡ് ആൻഡ് റിസ്ക് ഇസ് സീറോ റിസ്ക് സീറോ ആണ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആരാ ഗവൺമെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് എഷ്വറൻസ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ട് ദേ ആർ ഹൈലി ലിക്വിഡ് ആസ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് ഇത് നല്ലൊരു സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹൈലി ലിക്വിഡിറ്റി ഉണ്ട് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഇസ് വെരി ലോ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് നോ ടാക്സ് വിൽ ബി ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് ഫ്രം മെച്യൂരിറ്റി വാല്യൂ ഓഫ് ട്രഷറി ബിൽ ട്രഷറി ബില്ല് ടാക്സ് ഫ്രീ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ ടാക്സ് ഒന്നും ഡിഡക്റ്റ് ആയി വരില്ല കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദർ എസ് എൽ ആർ ആൻഡ് സി ആർ ആർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ബൈ യൂസിങ് ട്രഷറി ബിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിന് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ ഒക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് പകരമായിട്ട് ട്രഷറി ബിൽ അത്രയും എമൗണ്ടിൻ്റെ കീപ്പ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അതൊരു വാലിഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അലൗ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രഷറി ബിൽസ് അതിന് വേണ്ടിയും യൂസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബില്ല് ബാക്കി എല്ലാ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ കാട്ടി ഒരു വ്യത്യാസം ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ് എറൈസ് ഔട്ട് ഓഫ് ട്രേഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ട്രേഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർച്ചേസോ സെയിലോ നടക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുവാണ് അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുവാണ് ദ മെച്യൂരിറ്റി ബിൽ ഓഫ് ദ ബി പീരീഡ് ഓഫ് ദ ബിൽ വേരീസ് ഫ്രം തേർട്ടി ഡേയ്സ് ടു നയൻറ്റി ഡേയ്സ് തേർട്ടി ഡേയ്സ് ടു നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ആണ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ക്രെഡിറ്റ് ഗിവൺ അപ്പോൾ എത്രയാണ് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പീരീഡ് വേരി ചെയ്യും ദീസ് ബിൽസ് ആർ ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ബൈ എൻഡോസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെലിവറി ആൻഡ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ആൻഡ് റീഡിസ്കൗണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽ നമുക്ക് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ റീഡിസ്കൗണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്യാം അല്ലേ ഇന്ന ബിൽ മാർക്കറ്റ് ദ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആർ ബോട്ട് ആൻഡ് സോൾഡ് അപ്പോൾ ബില്ല മാർക്കറ്റിൽ ഇത് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ ചെയ്യാം കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മ്യൂച്വൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എക്സെട്രാ
ആ രീതിയിൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ആണ് ഇത് ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് യൂഷ്വലി ബോറോ ആൻഡ് ലെൻഡ് കോൾ ഓർ നോട്ടീസ് മണി ഫോർ വൺ ഡേ ടു എ പീരിയഡ് അപ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ഇപ്പൊ വൺ ഡേ മുതൽ ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് വരെയുള്ള പീരീഡ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ആ പീരീഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ദ കോൾ മണി മാർക്കറ്റ് ഇസ് എ ഹൈലി ലിക്വിഡ് മാർക്കറ്റ് ഭയങ്കര ലിക്വിഡ് മാർക്കറ്റ് ആണ് അല്ലെ എത്ര ദിവസമേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഫോർ മേജർ ഷെയർ ഓഫ് ടോട്ടൽ ടേൺ ഓവർ ഇൻ മണി മാർക്കറ്റ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ മണി മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും വലിയ ടേൺ ഓവർ വരുന്നത് ഈ കോൾ ഓർ നോട്ടീസ് മണി എന്നാണ് ഇൻ കോൾ മണി മാർക്കറ്റ് ഇഫ് മണി ഇസ് ലെൻഡ് ഫോർ എ ഡേ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾ കോൾ മണി ഒരു ദിവസത്തേക്കാണെങ്കിൽ അതിന് കോൾ മണി എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ നൈറ്റ് മണി എന്ന് പറയും അനി അത് ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സിലാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ നോട്ടീസ് മണി അല്ലെങ്കിൽ മണി അറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ ഇത് ഗവേൺ ചെയ്യുന്ന റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് വിച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ വീരിയസ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഇൻ ദ കോൾ മണി കോൾ ഓർ നോട്ടീസ് മണി മാർക്കറ്റ് ഇപ്പൊ ഇത് ആർ ബി ഐയിൽ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് റീപർച്ചേസ് എഗ്രിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോ എന്ന് പറയും A repurchase agreement also known as repo is the sale of securities together with an agreement by the seller to buy back the securities on a future date at a predetermined price. If we sell a sale, we sell it in the future date. If we sell it in the future date, we sell it in the future date. ഒരു പ്രീഡിറ്റമെന്റ് പ്രൈസും പറയാണ് പിന്നാണ് റീപർച്ചേസ് എഗ്രിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ സെക്യൂർഡ് ഷോർട്ട് ടേം ലോൺ വിത്ത് എ സെക്യൂരിറ്റി ശരിക്കും നമ്മളൊരു സെക്യൂരിറ്റി സെയിൽ ചെയ്യുന്നു അത് പിന്നെ തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി വെച്ചൊരു ലോൺ എടുക്കുന്ന പോലെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ റിപ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പാർട്ടി ഹൂ സെൽസ് സെക്യൂരിറ്റി അണ്ടർ റീപർച്ചേസ് എഗ്രിമെന്റ് ഇസ് ദ ബോറോവർ നമ്മൾ സെൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ പൈസ കടം വാങ്ങിക്കുന്നത് പോലെ എൻ ദ പാർട്ടി ഹൂ ബൈസ് ദ സെക്യൂരിറ്റി ഇസ് ദ ലെൻഡ് ആരാണോ സെക്യൂരിറ്റി വാങ്ങിക്കുന്ന അയാളെ ലെൻഡ് റൈറ്റ് വെക്കുവാണ് ദ കൊളാറ്ററൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എസ് ജി എൽ ഇസ് ട്രാൻസ്ഫോർഡ് ഫ്രം സെല്ലർ ടു ദ ബയർ സെല്ലർ നിന്ന് ബയറിലേക്ക് നമ്മൾ ആ കൊളാറ്റൽ സെക്യൂരിറ്റി ട്രാൻസ്ഫർ ആവാണ് ഓൺലി ആർ ബി ഐ അപ്രൂവ്ഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ക്യാൻ ബി ട്രേഡഡ് ദിസ് വേ ആർ ബി ഐ അപ്രൂവ് ചെയ്ത സെക്യൂരിറ്റി മാത്രമേ ഇങ്ങനെ സെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ട് ഉണ്ട് ട്രഷറി ബിൽ ഉണ്ട് കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ട് ഉണ്ട് ബോണ്ട് ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ആർ ബി ഐ അപ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി റിവേഴ്സ് റിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി എന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് സെക്യൂരിറ്റി പെർച്ചേസ് ചെയ്യാണ് ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിൽ സെയിൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിപ്പോയുടെ അതർ പേഴ്സന് അത് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ ആയിരിക്കും അല്ലെ സെൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് അത് റിപ്പോ ആണ് പെർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് അത് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ ആണ് അപ്പൊ ഒരു മിറർ ഇമേജ് പോലെയാണ് ഇത് രണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം റിപ്പോസ് ആർ സേഫർ ദാൻ കോൾ ഓർ നോട്ടീസ് കോൾ മണി മാർക്കറ്റ് അല്ലെ നോട്ടീസ് മണി ഓൺ കോൾ ഓർ നോട്ടീസ് പോലെ തന്നെ അതിനെക്കാട്ടിയും സേഫർ ആണ് ഓർ ടേം മണി മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർ കോപ്പറേറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് മാർക്കറ്റ് ബിക്കോസ് റിപ്പോസ് ഇനാബിൾ കൊളാറ്ററൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ സെക്യൂരിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടി സേഫർ ആണ് ഫോർ ദ ബയർ എ റിപ്പോ ഇസ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ് ക്യാഷ് ഇപ്പൊ ബയറിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പെർച്ചേസ് സെക്യൂരിറ്റി പെർച്ചേസ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഫോർ എ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഇപ്പൊ ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആൻഡ് യൂസ് റിപ്പോസ് ഇൻ ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദർ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഇപ്പം ആർ ബി ഐയുടെ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷനിൽ അത് നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെയുള്ള മണി ഇൻ സർക്കുലേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട് റിപ്പോ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് സർപ്ലസ് ക്യാഷ് ഫോർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സി ആർ ആർ പൊസിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അത് ബാങ്കിന് സി ആർ ആർ പൊസിഷന് വേണ്ടിട്ട് എസ് എൽ ആർ പൊസിഷന് വേണ്ടിയിട്ടും റിപ്പോ ട്രാൻസാക്ഷനും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ട്രഷറി ബില്ല് യൂസ